internet so that I can check whether it's streaming or not. If it's streaming, it will come in my mobile phone where you can comment and I will be able to answer the queries that you might have in the course of discussion. So just allow me five seconds, it's streaming or not, whether I put the right key. Yes, it's fine. So now, as you know that we are discussing law of dots and we have already discussed the concept, the definitions, which is a very important part of it because most of the questions in the UGC net are from the definition part. And in the previous video, when we did the live YouTube sessions, we discussed about the general principles of torts, where we discussed terms like warranty non-fit injuria, damnum sine injuria, injuria sine damnum, and some other legal maxims we discussed. Now we are taking the discussion further and we are going to talk about the general defenses under the tort. Because if you remember, when we were studying criminal law, there were certain general defenses under criminal law. Say for example, insanity, unsoundness of mind, or if there is a child who is uh, below seven years of age, so he will not be liable for anything that is done in the course of whatever conduct he does, he is not held liable for that. So similarly, what we are going to do today is, we are going to discuss general defenses under tort. So if you have committed tort, you should be uh, held liable for that. You should be made to pay compensation. But if it falls under the categories that we are going to discuss here, you will not be liable. So that is what we are going to discuss here. Uh, my name is Nitin Gaurav Srivastava. I am a law graduate from National Law University, Jodhpur. And this is my referral code, nitin.gaurav. This is my referral code. If you wish to subscribe to Unacademy Plus, and if you use this code, you will get a 10% discount. Uh, so uh, if you are subscribing, the benefit that you will get is that you will have access to all the top educators teaching on Unacademy Plus. You will have live quizzes, doubt clearing sessions and everything that that will be really uh, spearhead your preparation that will be really helpful for the preparation. So if in case you wish to subscribe to an Academy Plus use this code Nitin.gaurav so for all the top educators all the live sessions. Now coming back to the topic that we have in hand today let us start our discussion under the general defenses under tort. Let us see what are those defenses. So whenever a case is brought against the defendant for the commission of a tort and all the essential elements of the wrong are present, the defendant would be held liable for the same. So it is but obvious that suppose when we discuss negligence, if it is established that there was a duty of care, you breach that duty and that breach of duty caused some damage to the other party, you will be responsible, you will be held liable for that. Even in such cases, the defendant can avoid his liability by taking the plea of the defenses available under the tort. But even if everything is proved, even if it is proved that there was a duty, there was a breach of that duty and you breached that duty. So even if all these things is proved, even then, if you take one of the defenses that we are going to discuss here, then you will be absorbed from liability. You will not be held liable. So what are those uh, things that we are going to discuss today? So some defenses are particularly related to some offenses. In the case of defamation, the defenses available are fair comments, privileges and justification. So if you have attended my previous session, I was talking about defamation also that what is defamation when you publish something which is false and that hampers the reputation of some person it is said that you can be held liable for defamation but there are def uh, def uh, defenses to that for example you are giving a fair comment or you have a privilege to publish that or there is a justification or what you are saying is true if it falls under all these categories then it will, uh, it, it, uh, you won't be held liable for the defamation. Now, let's see what are these defenses available to person under the law of tort and how can it be pleaded along with the sum of the important cases. So what we're going to do today, we will see what are those defenses and we're going to see some of the cases that are relevant for that. So with the help of case laws, we will try to study because in the UGC net examination, if you will look at the past year's papers, most of the questions are from the cases only, cases and concepts. So we'll try to understand the concept with the help of cases, try to remember the name of the cases as well and what was held in those cases. So what is a general defense? First of all, general meaning kya hai iski? When a plaintiff brings an action against a defendant for a tort committed by him, he will be liable, held liable for it. If there exists all the essential elegance, uh, ingredients which are required for that wrong, but there are some defenses available to him which can he can absolve himself from liability arising out of the wrong committed. These are known as general defenses in the law of tort. So, these are general defenses. If you have committed any tort, if you have a duty, you have breached it, you will be held liable for tort. 
लेकिन अगर आप ये डिफेंसेस ले लेते हैं तो वो लाइबिलिटी हट जाएगी देन यू विल नॉट बी लाइबल इफ यू कैन टेक दीज डिफेंसेज नाउ वी आर गोइंग टू सी वॉट आर दीज डिफेंसेज द डिफेंसेज अवेलेबल आर गिवेन एज फॉलोज ये लिस्ट एकदम ध्यान से याद रख लीजिए यही डिफेंसेज हैं टॉट्स के नंबर वन वॉल्टी नॉन फिट इंजोरिया जिसको कंसेंट भी कहते हैं इट इज ऑल्सो कॉल्ड द डिफेंस ऑफ कंसेंट द रॉन्ग डूअर इज द प्लेटिव मतलब जो प्लेटिव है जो कोर्ट में जा रहा है केस लेके उसकी खुद की गलती है द प्लेटिव हिमसेल्फ इज द रॉन्ग डूअर इन एविटेबल एक्सीडेंट ऐसा एक्सीडेंट जिसको आप चाह के भी प्रिवेंट नहीं कर सकते थे यू हैव टेकन ऑल दी प्रिकॉशंस यू हैव टेकन डन एवरी थिंग दैट इज पॉसिबल फॉर यू टू डू बट यू कुड नॉट प्रिवेंट दैट एक्सीडेंट दैट इज इन एविटेबल एक्सीडेंट देन कम्स द एक्ट ऑफ गॉड so there is there are some situations which are not under your control with the, some, say for example there is a lightning there is a thunder there is some unnatural uh, natural uh, events that happen that hamper your uh, property that hamper your uh, anything that might be of your interest then there is of private defense private defense in criminal law also we have seen in detail that while defending yourself or while defending your property you can cause harm to the other person and you will not be held liable for that because you did that in your private defense so this we have discussed in detail under criminal law or if there is a mistake we will see whether mistake can be a defense or not more generally it is not a defense but in some cases mistake can also be a defense necessity necessity is also a defense if you are doing something to prevent a greater harm then you can take the defense of mistake so say for example there is a fire in a village and you break the house down so that the fire does not spread so what you are doing here you are breaking the house down to prevent the spread of fire which is which will be a greater harm so you will not be held liable for breaking the house down because you did that to prevent the fire from spreading to other nearby villages so that is the law of uh, the defense of necessity then comes your statutory authority if anything is done under the statutory authority which is by the legislation or which is by the government then they will not be held liable so if anything is done under statutory authority say for example you are walking down the street and there is a huge hole dug up in the middle of the street but if it is from the say for example the government is constructing some metro or some highway project is going on then you cannot sue the government for public nuisance because it is under the statutory authority so these are these defenses these are some of the defenses that we are going to discuss today in detail so first one is voluntary non fit injuria also known as the defense of consent that we have already discussed in detail and we will again look at it the wrong doer is the plaintiff the plaintiff himself is the wrong doer the plaintiff itself is at fault inevitable accident act of god private defense mistake necessity and statutory authority now coming to the first defense that is voluntary non fit injuria in in case a plaintiff voluntarily suffered some harm he has no remedy for that under the law of tort and he is not allowed to complain about the same to so, agar aap voluntarily apni consent de rahe hain kisi cheez ke liye uske baad aapke sath kuch galat hota hai to uske liye fir aap ye nahi keh sakte ki mujhe compensation do the reason behind this defense is that no one can enforce a right that he is voluntarily abandoned and waived to ye voluntary non fit injuria ka defense kyu milta hai iske piche reason kya hai reason ye hai ki agar aapne koi right ko waive kar diya hai तो उसको आप फिर एनफोर्स नहीं करा सकते हैं अगर आप खुद से कंसेंट दे रहे हैं और उसके बाद आपके साथ कुछ होता है तो आप वापस से उस राइट right को नहीं मांग सकते क्योंकि आपने वो राइट right वेव कर दिया था बाय गिविंग कंसेंट टू बी अ पार्ट ऑफ इट सो कंसेंट टू सफर हार्म कैन बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड ये जो कंसेंट है हार्म सफर करने की ये एक्सप्रेस भी हो सकती है इम्प्लाइड भी हो सकती है एग्जाम्पल आप कोई क्रिकेट मैच देखने जा रहे हैं और क्रिकेट मैच खेलते समय आपके सर पर बॉल लग जाती है तो आपको इंजरी होगी बट कैन यू सू द स्टेडियम फॉर दैट द आंसर इज नो बिकॉज देर वॉज अ वॉल्टी नॉन फिट इंजोरिया यू हैव विलिंगली टेकन द टिकट टू सिट देयर एंड यू नो दैट देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट अ बॉल माइट हिट मी और आपको इसकी नॉलेज थी आपको इसका आइडिया था तो इस वजह से आप ये नहीं कह सकते हैं कि मुझे इसका कंपेंसेशन दो इसके मुझे जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करो सो दिस इज वन थिंग सो सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस डिफेंसेज आर वेन यू योर सेल्फ कॉल समबडी टू योर हाउस You cannot sue your guest for trespass. So trespass क्या होता है जब आप किसी की प्रॉपर्टी में अनऑथराइज तरीके से एंटर कर जाते हैं तो अगर आपने खुद ही किसी को अपने घर में बुला रखा है वो आपके घर के अंदर आया तो आप उसको trespass के लिए sue नहीं कर सकते हैं ना क्योंकि आपने consent दी है voluntary non-fit injury, आपने voluntarily इस चीज़ के लिए agree किया है 
इफ़ यू हैव अग्री टू अ सर्जिकल ऑपरेशन देन यू कैन ऑट सो द सर्जन फॉर इट तो आप जब भी कभी हॉस्पिटल जाइए कुछ सर्जरी कराने के लिए तो पहले आपसे कंसेंट फॉर्म साइन कराया जाता है कि अगर कुछ गलती हो जाए तो उसके लिए हॉस्पिटल जिम्मेदार नहीं होगा तो अगर आपने खुद से ही कंसेंट दे रखी है तो इसका मतलब है कि आप फिर बाद में नहीं कह सकते कि आप ये कैसे हो गया वो कैसे हो गया सो देन यू कैन नॉट क्लेम द डिफेंसेज नाउ इफ़ यू अग्री टू द पब्लिकेशन ऑफ समथिंग यू आर अवेयर ऑफ देन यू कैन नॉट सो हिम फॉर डिफेमेशन आपने खुद अग्री किया कि ठीक है इसको पब्लिश कर दो उसके बाद आप उस डिफेमेशन के लिए शो कर रहे हैं कि इसने जो पब्लिश किया उससे मेरी रेपुटेशन खराब हो रही है ये आप नहीं कर सकते क्योंकि आपने खुद कंसेंट दिया था तो जहाँ पे भी आपने कंसेंट दे रखा है उन केसेस में आप कंपेंसेशन नहीं मांग सकते हैं यू कैन नॉट आस्क फॉर कंपेंसेशन इन दोज केसेज अ प्लेयर इन द गेम्स इज डीम टू बी रेडी टू सफर एनी हार्म इन द कोर्स ऑफ अ गेम ऑब्वियस ये बात है इफ देर इज अ प्लेयर अब कोई खिलाड़ी है कोई बॉक्सिंग कर रहा है बॉक्सिंग के दौरान आप एक दूसरे को मारेंगे ही फिर आप बाद में नहीं कह सकते कि इसने मुझे मारा है बिकॉज ऑब्वियस ये बात है कि आपने कंसेंट दी थी देर इज अ वॉल्ट्री नॉन फिट इन जूरिया सो ये बहुत ही बेसिक सिंपल लेवल की अंडरस्टैंडिंग है जो इस मैक्सिम को समझने में हेल्प करती है एक्सपेक्टेटर इन द गेम ऑफ क्रिकेट विल नॉट बी अलाउड टू क्लेम कम्पेंसेशन फॉर द डैमेज सफर द सेम एग्जाम्पल दट आई गेव दट इफ यू आर सिटिंग इन अ क्रिकेट स्टेडियम एंड अ बॉल हेट्स यू देन यू विल नॉट गो टू एंड क्लेम कम्पेंसेशन फॉर दैट सो फॉर द डिफेंस टू बी अवेलेबल द एक्ट शुड नॉट गो बियॉन्ड द लिमिट ऑफ वट हैज बीन कंसेंटेड पर इसका ये मतलब नहीं है कि आपने कंसेंट किसी चीज़ के लिए दी है और कुछ भी आपके साथ किया जा रहा है ये भी मतलब नहीं है इट शुड नॉट गो बियॉन्ड द लिमिट व्हाट हैज बीन कंसेंटेड जिस चीज़ की आपने कंसेंट दी है जिस चीज़ की अब डेंजर की आपकी नॉलेज थी जितना रिस्क के लिए आपने अग्री किया है वहाँ तक ही है उसके बियॉन्ड अगर कुछ होता है तो उसके लिए आप कंपेंसेशन मांग सकते हैं उसके लिए आप शू कर सकते हैं उसके लिए आपको डैमेजेस मिल सकते हैं दिस इज़ वन थिंग Now we will try to understand this further with the help of some of the case laws. So in Hall Brooklyn's Auto Racing Club, this is a very landmark case. And wherever you will study law of torts, you will definitely come across this case, especially under the voluntary non-fit injury. The plaintiff was a spectator of a car racing event, and the track on which the race was going on belonged to the defendant. So वो कार की रेस देखने गया था. During the race, two cars collided, and out of which one was thrown among the people who were watching the race. So दो कारों का एक्सीडेंट हो गया. उसमें से एक कार जहाँ पे ऑडियंस बैठी हुई थी वहाँ पे चली गई द प्लेंटिव वॉज इंजर्ड द कोर्ट हेल्ड दैट द प्लेंटिव नोविंगली अंडर टुक द रिस्क ऑफ वॉचिंग द रेज इट इज़ अ टाइप ऑफ इंजरी विच कुड बी फोर सीन बाई एनी वन वॉचिंग द इवेंट तो ये तो फोर सी कर सकते थे यू कुड हैव फोर सीन इट दैट इफ आई विल सेट इन द ऑडियंस देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द कार विल हिट ऑफ एंड इट विल कम टूवर्ड्स मी तो ये आप फोर सी कर सकते थे इसके लिए आपने कंसेंट दी थी आप जब टिकट लेके वो कार का रेस देखने गए तो आपकी इम्प्लाइड कंसेंट थी इसमें इट इज अ टाइप ऑफ इंजरी विच कुड बी फोर्स इन बाई एनी वन वॉचिंग द इवेंट द डिफेंडेंट वॉज नॉट लेबल इन दिस केस सो हॉल ब्रुकलैंड ऑटो रेसिंग क्लब केस में हॉल वर्सेज ब्रुकलैंड ऑटो रेसिंग क्लब इसमें डिफेंडेंट को लाइबल नहीं ठहराया गया डिफेंडेंट की गलती नहीं थी उसको कंपेंसेशन नहीं देना पड़ा बिकॉज इन्होंने क्या डिफेंस लिया डिफेंडेंट ने डिफेंडेंट ने डिफेंट लिया कि वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया अगर आप वॉलेंटरली किसी चीज़ के लिए अग्री कर रहे हैं तो आपको इंजरी के लिए क्लेम नहीं कर सकते तो आपकी इंजरी नहीं हुई है सो दिस इज द डिफेंस एट द हॉल वर्सेस ब्रुकलेंट ऑटो रेसिंग क्लब टोक देन देर इज अनदर केस दैट इज पद्मावती वर्सेस दुग्गा नायका द ड्राइवर ऑफ द जीप टुक द जीप टू फिल पेट्रोल इन इट टू स्ट्रेंजर्स टू क लिफ्ट इन द जीप द जीप गॉट टॉपल ड्यू टू सम प्रॉब्लम इन द राइट व्हील द टू स्ट्रेंजर्स हु टुक लिफ्ट फॉर थ्रोन आउट ऑफ द जीप एंड दे सफर्ड सम इंजरीज लीडिंग टू द डेथ ऑफ वन पर्सन यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सीरियस सिचुएशन हो गई थी कि जीप में दो स्ट्रेंजर्स को उसने बैठा लिया फिर जीप पलट गई जैसे कि स्ट्रेंजर्स को एक की डेथ हो गई और एक को इंजरी आ गई सो द कंक्लूजन्स विच केम आउट ऑफ दिस केस ये जो हमने अभी पद्मावती केस की बात की द मास्टर ऑफ द ड्राइवर कुड नॉट बी मेड लाइबल एज इट वॉज अ केस ऑफ शेयर एक्सीडेंट एंड द स्ट्रेंजर्स हैड वॉलेंटरली गॉट इन द वहीकल जो स्ट्रेंजर्स थे वो वॉलेंटरली उन्होंने लिफ्ट ली ना तो उन्होंने वॉलेंटरली अग्री किया था बट द प्रिंसिपल ऑफ वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया वॉज नॉट एप्लीकेबल लेकिन यहाँ पे डिफेंस वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया का नहीं मिल रहा है क्योंकि तो आप अगर लिफ्ट लेते हो तो आप इसलिए थोड़ी अग्री करते हो कि कार का एक्सीडेंट हो जाएगा तो ये प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ कि वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ लेकिन डिफेंडेंट को ये मास्टर को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया गया क्योंकि इट वॉज अ केस ऑफ शेयर एक्सीडेंट एंड द स्ट्रेंजर्स हैड
Now moving forward to other cases, there is some uh, Wooldridge versus Summer. A plaintiff was taking some pictures standing at the boundary of the arena. The defendant's horse galloped at the plaintiff, due to which he got frightened and fell into the horse's course and was seriously injured. The defendants were not able were not liable in this case since they had taken due care and precaution. यहाँ पे भी देखा जाता है कि due care और precaution लिया गया है कि नहीं लिया गया है. अगर उन्होंने लिया है, तो फिर आप कह सकते हो कि उनकी गलती नहीं थी. So this is a very simple, straightforward case. Then there is the Thomas versus Quartermain case. The plaintiff was an employee of the defendant's brewery. He was trying to remove a lid from a boiling tank of water. The lid was struck, so the plaintiff had to apply an extra pull for removing that lid. The force generated through the extra pull threw him in another container which contained scalding liquid and he suffered some serious injuries due to the accident. The defendant was not liable as the danger was visible to him and the plaintiff voluntarily did something which caused him injury. So in this case, the defendant was the defendant. The bravery was the defendant. And this is the one who tried to remove the lid from the boiling water tank because of which he fell into the other tank. So there was an injury. But the defendant was not liable to him because the plaintiff had voluntarily done something that caused him to be injured. The plaintiff had done it from his own way. So here the voluntary non-fit injury was given to the defendant that the voluntary non-fit injury. If you are doing something voluntarily, you can't claim the injury. This is the case of the Elort vs. Wilkes case. A trespasser got injured due to sprinkles present on the defendant's land. He knowingly undertook the risk and then suffered injuries for the same. This was not actionable and the defendant was not liable in the case. Similarly, if you have a fierce dog at your home or you have a broken piece of glass at the boundaries, all this is actionable and is not covered under this defense. So, you will have seen in some homes that the boundary is put a broken glass there. That you can't enter or get stuck. So, if someone is getting stuck, someone is getting stuck, someone is getting stuck in your house and the broken glass is getting injured, then you can claim that you can give me a little bit of his support. क्योंकि आपने वॉलेंटरली उस चीज़ को अग्री किया था और उस वजह से आपको डैमेज हुआ उस वजह से आपको इंजरी हुई सो दीज आर द वेरी बेसिक एग्जांपल्स द कंसेंट यहाँ पे जो कंसेंट की बात हो रही है वो कंसेंट फ्री होनी चाहिए वो कंसेंट किसी फ्रॉड में किसी दबाव में आके नहीं होनी चाहिए सो फॉर दिस डिफेंस टू बी अवेलेबल इट इज़ इंपॉर्टेंट टू शो दैट द कंसेंट ऑफ द प्लेंटिव वॉज फ्रीली गिवन इफ द कंसेंट वॉज ऑप्टीन अंडर एनी कंपल्सन और बाई फ्रॉड देन इट इज़ नॉट अ गुड डिफेंस The consent must be given for an act done by the defendant. So, ये जो भी consent की हम बात कर रहे हैं, voluntary non-fit injury का जो defence है, इसका दूसरा नाम ही है defence of consent. तो ये जो consent है, ये बिल्कुल free होनी चाहिए. For example, if you invite someone to your house for dinner and he enters into your bedroom without permission, then he will be liable for trespass. तो आपने किसी को अपने घर में बुला रखा है, तो वो तो ठीक है. अगर वो आपके bedroom तक चला रहा है बिना आपकी permission के, तो यहाँ पे आप उसको trespass बोल सकते हैं. फिर वो ये नहीं बोल सकता कि आपके इनविटेशन पे मैं आया था तो यहाँ पे आपको लाइन ड्रॉ करनी होती है और समझना होता है कि कहाँ पे ट्रेस पास है कहाँ पे ट्रेस पास नहीं है सो दैट दैट विल बी अ केस ऑफ ट्रेस पास नाउ इन द केस ऑफ लक्ष्मी राजन वर्सेज मलार हॉस्पिटल फोर्टी ईयर ओल्ड मैरिड वुमेन नोटिस लम्प इन ब्रेस्ट बट दिस पिन डज नॉट अफेक्ट हर यूट्रस आफ्टर द ऑपरेशन से सॉ दैट हर यूट्रस हैज बिन रिमूव विदाउट एनी जस्टिफिकेशन द हॉस्पिटल अथॉरिटीज फॉर लेबल फॉर दिस एक्ट द पेशेंट कंसेंट वॉज टेक इन For the operation, not for removing the uterus. So in Lakshmi Rajan versus Malar Hospital case, there was a problem in the breast. There was a lump in the breast. There was a problem in the uterus. There was no relation to the uterus. And they consented to the surgery. But after the surgery, they removed the uterus. So for this reason, when he did the case, the hospital authorities were liable. Because the patient's consent was for the operation. The uterus was not removed to the uterus. तो हॉस्पिटल अथॉरिटीज ये नहीं कह सकते हैं कि इन्होंने कंसेंट दिया था क्योंकि वो जो कंसेंट आपको मिली है वो मिस्टेक इन बिलीफ पे मिली है वो फ्री कंसेंट नहीं मिली है आपको इफ अ पर्सन इज नॉट इन अ कंडीशन टू गिव कंसेंट देन हिज और हर गार्जियंस कंसेंट इज सफिशिएंट तो अगर कोई खुद कंसेंट नहीं दे पा रहा है तो हो सकता है अपने गार्जियन के थ्रू उसका कंसेंट हो जाए तो दीज आर द थिंग्स रिगार्डिंग दी कंसेंट नाउ टॉकिंग अबाउट दी कंसेंट ऑप्टेंड बाई फ्रॉड दैट इज डेफिनेटली नॉट अ रियल कंसेंट and does not serve as a good defense. So in Hegarty vs. Shine case, the case's name is very important because UGC net not only asks the case's name but also asks the chronological event that which case was the first and which case was the first and which case was the first and which case was the first. So when we are discussing the cases, the case's name must be remembered and what happened in which case and what is the chronology. So in Hegarty vs. Shine, 
it was held that mere concealment of fact is not considered to be a fraud so as to vitiate consent तो अगर आप कोई चीज़ बता नहीं रहे हैं इसका ये मतलब नहीं है कि आपने फ्रॉड किया है सो मेयर कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट इज नॉट कंसिडर टू बी फ्रॉड यर द प्रिंटेस्ट परमोर हैड इन्फेक्टेड हर विद सम वेनेरियल डिजीज एंड शी ब्रॉट एन एक्शन फॉर असॉल्ट अगेंस्ट हिम द एक्शन फेल्ड ऑन द ग्राउंड दट मेयर डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट इज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल एक्सटर पी कॉज अ नॉन ऑडिटर एक्शो नो एक्शन अराइज फ्रॉम ए इम मॉडर्ट कॉज तो अगर आप खुद ही कुछ गलत कर रहे हो तो उसमें फिर कोई एक्शन अराइज नहीं होता है तो यहाँ पे क्या हो रहा है गार्टी वर्सेज शाइन में प्रिंटिव प्रिंटिव्स का जो भी पार्टनर होगा उसकी वजह से उसको इन्फेक्शन हो गया किसी वेनेरियल डिजीज़ का और उसने उसके अगेंस्ट एक्शन लेके आई असॉल्ट का लेकिन द एक्शन फेल्ड ऑन द ग्राउंड क्योंकि इसका फ्रॉड का यहाँ पे रिलेशन नहीं था डिस्क्लोजर ऑफ एक्ट से फ्रॉड का कुछ लेना देना नहीं है इन सम ऑफ द क्रिमिनल केसेज मेयर सबमिशन डज नॉट एम्प्लाई कंसेंट ऑफ द सेम हैज़ बीन टेकन बाई फ्रॉड विच इंड्यूस्ड मिस्टेक इन द विक्टिम्स माइंड सो एज टू एज द रियल नेचर ऑफ द एक्ट तो कुछ क्रिमिनल केसेस में मेयर सबमिशन डज नॉट इम्प्लाई कंसेंट इफ द सेम हैज बीन टेकन बाय फ्रॉड विच इंड्यूस्ड मिस्टेक इन द विक्टिम्स माइंड सो एज टू रियल नेचर ऑफ द एक्ट तो अगर सिर्फ आपने सबमिट कर दिया है इसका ये मतलब नहीं है कि वो कंसेंट आपने दे दी है मेयर सबमिशन डज नॉट इम्प्लाई कंसेंट इफ द मिस्टेक इंड्यूस्ड बाई फ्रॉड डज नॉट मेक एनी फॉल्स इंप्रेशन रिगार्डिंग द रियल नेचर ऑफ द एक्ट देन इट के नॉट बी कंसिडर्ड एज एन एलिमेंट विशिएटिंग कंसेंट तो ये सारी चीज़ें हैं रिगार्डिंग दी कंसेंट ऑप्टेंड बाई फ्रॉड ना केसेस जहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं केसेस और देख लेते हैं कि इन आर वर्सेज विलियम्स अ म्यूजिक टीचर वॉज हेल्ड गिल्टी ऑफ रेपिंग एट सिक्सटीन ईयर ओल्ड गर्ल अंडर द प्रिटेंस दट द सेम वॉज डन टू इम्प्रूव हर थ्रोट एंड एनहेंसिंग हर वॉइस हेट द गर्ल मिस अंडरस्टूड द वेरी नेचर ऑफ द एक्ट डन विद हर एंड शी कंसेंटेड टू द एक्ट कंसिडरिंग इट अ सर्जिकल ऑपरेशन टू इम्प्रूव हर वॉइस यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है जो कंसेंट ली जा रही है वो धोखे से ली जा रही है आपने सिक्सटीन ईयर ओल्ड के साथ रेप किया और उसको ये बताया कि इससे आपकी सिंगिंग इम्प्रूव होगी एंड शी बिलीव इट बिकॉज ऑफ दैट शी हैड सेक्शुअल इंटरकोर्स बट दैट इज दैट वॉज डन इन अ फ्रॉडलैंड वे फ्रॉडलैंड तरीके से ये चीज़ की गई है तो यहाँ पे इस चीज़ को समझना जरूरी हो जाता है कि कंसेंट जो मिल रही है वो किस तरीके से मिल रही है आप कैसे उस कंसेंट को ले रहे हैं इन आर वर्सेज क्लैरेंस द हजबेंड वॉज नॉट लाइबल फॉर एन ऑफेंस फिर इंटरकोर्स विद अ वाइफ इन इन्फेक्टेड हर विद अरियल डिजीज The husband in this case failed to inform her wife about the same. Here, the wife was fully aware of the nature of that particular act, and it is just the consequence she was unaware of. So again, in this case, what is happening? Husband is not liable because it was due to his consent. And husband in this case failed to inform her wife, and only concealing is not fraud. If you are not telling anything, it means that you are not fraud. 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 कंसेंट ऑप्टेन अंडर कंपल्शन कई बार कंसेंट जो है कंपल्शन में ऑप्टेन हो जाती है देर इज नो कंसेंट वन सम कंसेंट टू एन एक्ट विदाउट फ्री विल और ड्यू अंडर सम कंपल्शन इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन द केसेज विद द पर्सन गिविंग कंसेंट डज नॉट है फुल फ्रीडम टू डिसाइड तो अगर जिसकी कंसेंट मिल रही है उसके पास वो फ्रीडम ही नहीं है डिसाइड करने के लिए कि वो किस चीज़ के लिए कंसेंट देने जा रहा है तो वो कंसेंट भी विशिएटेड मानी जाती है वो कंसेंट भी फ्री नहीं मानी जाती है तो अगर कोई बिना फ्री विल के किसी कंपल्शन में अगर कंसेंट दे रहा है तो वो कंसेंट फ्री नहीं है दिस सिचुएशन जनरली अराइज इन अ मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप वे द सर्वेंट इज कंपेल्ड टू डू एवरीथिंग दैट इज मास्टर आसिंग टू डू तो जैसे कि हम जब वाइकेरियस लाइबिलिटी पढ़ रहे थे तो हमने बात की थी मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप की कि सर्वेंट की किसी गलती के लिए मास्टर को रिस्पॉन्डेंट सुपीरियर का कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था कि मास्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अगर सर्वेंट की गलती होती है तो, तो ये रिलेशनशिप भी ऐसा होता है जब भी हम अनड्यू इन्फ्लुएंस भी पढ़ते हैं तो अंड्यू इन्फ्लुएंस में क्या होता है रिलेशनशिप जो सब्सिस्ट करता है वो ऐसा होता है कि आप सामने वाले विल को डोमिनेट कर सकते हो तो जब भी ऐसे रिलेशनशिप में हो तो मान लिया जाता है कि सामने वाला आपकी विल को डोमिनेट कर लिया था इस वजह से आपने ये चीज़ की है तो जब भी कोई ऐसा रिलेशनशिप होता है जहाँ पर सर्वेंट के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं होता फ्रीडम नहीं होती बहुत ज़्यादा फ्री विल नहीं होती उसको वही करना पड़ता है जो उसका मास्टर बोल रहा है तो ऐसे केसेस में मान लिया जाता है कि ये जो कंसेंट इसने दी है वो फ्री कंसेंट नहीं थी क्योंकि कंपल्शन के अंडर उसने दी है दस देर इज नो एप्लीकेबिलिटी ऑफ द मैक्सिम वॉल्टी नॉन फिट इंजूरिया पर सर्वेंट इज कम्पेल्ड टू डू सम वर्क विदाउट हिज ओन विल तो अगर अपनी मर्जी के खिलाफ कोई कुछ करा करवाया जा रहा है उससे फिर उसको इंजरी हो जाती है तो आप ये नहीं कह सकते हो कि ये वॉल्टी नॉन फिट इंजूरिया के अंडर आएगा फिर वो वॉल्टी नॉन
अगर अपनी मर्जी से कर रहा है तो ठीक है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अगर कंपल्शन में कर रहा है तो फ्री कंसेंट से नहीं कर रहा है तब आप ये नहीं कह सकते कि ये वॉलेंटी नॉन फिट इंजोरिया का केस है फिर वहाँ पर केस चेंज हो जाता है मेयर नॉलेज डस नॉट इम्प्लाई कंसेंट सिर्फ नॉलेज होना इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस जो आप खतरे के लिए आप जा रहे हो उसके लिए आप एसेंट दे रहे हो फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द मैक्सिम द फॉलोइंग एसेंशियल नीड टू बी प्रेजेंट द प्लेटिव न्यू अबाउट द प्रेजेंस ऑफ रिस्क ही हैड नॉलेज अबाउट द सेम एंड नोविंगली अग्री टू सफर हार्म तो दोनों चीज़ें होनी चाहिए एक तो नॉलेज होनी चाहिए पता होना चाहिए कि आप जिस चीज़ में जा रहे हो वहाँ पर क्या होता है दूसरी चीज और आप अग्री कर रहे हैं कि उस नॉलेज के साथ कि अगर कुछ गलत होता है तो आप उसके लिए अग्री कर रहे हैं आप कंसेंट दे रहे हैं तो नॉलेज भी है और आप अग्री भी कर रहे हैं हार्म सफ़र करने के लिए आप क्रिकेट स्टेडियम में जाते हैं मैच देखने जाते हैं तो एक तो आपको नॉलेज है कि क्या होता है आपको पता है कि बॉल कई बार ऑडियंस के पास आ जाती है और अगर आप ये जानते हुए भी वहाँ बैठ रहे हैं तो इसका मतलब आप सब हार्म भी सफ़र करने के लिए रेडी हैं तो ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए इन द केस ऑफ बो वाटर वर्सेज रॉली रेजिस कॉरपोरेशन A car driver was asked to drive a horse, which, to the knowledge of both, was liable to bolt. The driver was not ready to take the horse out, but it did it just because his master asked it to do. The horse then bolted, and the plaintiff suffered injuries. Here, the plaintiff was entitled to recover. So, in this case, what is happening? It is a jabber dust. The driver was not ready to take the horse out. It was a jabber dust. He was told to take it out. He knew that the horse was bolting. Now, the jabber dust was taking it out. The horse was bolting. प्लेटिव को इंजरी सफर हो गई तो प्लेटिव को एंटाइटल था अपनी इंजरी को रिकवर करने के लिए लॉ ऑफ टॉर्ट में उसको एक्शन मिला तो ये दिस इज वन इंपॉर्टेंट केस देन देर इज अ केस ऑफ स्मिथ वर्सेस बेकर इन दिस केस व्हाट हैपन वाज द प्लेटिव वाज एन एम्प्लॉयर टू वर्क ऑन अ ड्रिल फॉर द पर्पज ऑफ कटिंग रॉक्स सम स्टोन फॉर बींग कन्वेड फ्रॉम वन साइड ऑफ दर यूजिंग क्रीन सर पासिंग इज हेड ही वॉज बिजी एट वर्क सडनली अ स्टोन फेल ऑन इज हेड कॉजिंग इंजरीज The defendants were negligent as they did not inform him. The court held that the mere knowledge of risk does not mean that he has consented to risk, so the defendants were liable for this. The maxim voluntary non-fit injury did not apply. So, in this case, what is happening? A man is working, and on his head, uh, there is a cutting rock cutting work. So, the stones are going up from his head. So, he is busy in his work. He is 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 in his work. और डिफेंडेंट्स जो है नेग्लिजेंट थे डिफेंडेंट्स ने उसको बताया नहीं कि ऐसा हो सकता था तो कोर्ट ने कहा कि इसको मालूम तो था अब आप कोई भी ऐसी जगह पे काम करेगा तो नॉलेज तो होगी रिस्क की लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उस रिस्क के लिए कंसेंट भी कर रहे हो आप जैसे कि अभी मैंने बताया था कि दो चीज़ें होनी चाहिए एक तो नॉलेज दूसरा आप अग्री कर रहे हो उसका हार्म सफ़र करने के लिए इस केस में नॉलेज तो है ऑब्वियस सी बात है जब रॉक कटिंग का काम है स्टोन्स का काम है तो ये सारी चीज़ें होने की पॉसिबिलिटी है लेकिन मैं अग्री कर रहा हूं उसके लिए कि नहीं कर रहा हूं ये दूसरी चीज है तो वेदर ही कंसेंटेड टू द रिस्क दैट इज अ डिफरेंट मैटर बट इफ अ वर्कमैन इग्नोर्स द इंस्ट्रक्शन ऑफ इज एम्प्लॉयर देयर बाय सफरिंग इंजरी इन सच केसेस द मैक्सिम अप्लाइज और अगर वर्कमैन को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि ये यहाँ पे रिस्क है इस तरीके से काम करो हेलमेट लगा के काम करो या जैसे भी करो और उसके बावजूद वो ठीक से काम नहीं कर रहा है उसके बाद उसको कोई इंजरी सफर होती है तो इस केस में ये मैक्सिम अप्लाई नहीं होगा वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया अप्लाई नहीं होगा सो दिस इज वन थिंग नाउ एंड डैन वर्सेज हेमिल्टन अगेन एंड अदर केस अ लेडी इवन आफ्टर नोइंग दैट द ड्राइवर वॉज स्ट्रॉग चोज टू ट्रेवल इन द कार इंस्टेड ऑफ एनी अदर वहीकल ड्यू टू द नेग्लीजेंट ड्राइविंग ऑफ द ड्राइवर एंड एक्सीडेंट हैपन विच रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ द ड्राइवर एंड इंजरीज टू द पैसेंजर हर सेल्फ द लेडी पैसेंजर ब्रॉट एन एक्शन फॉर द इंजरीज अगेंस्ट द रिस्पेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ड्राइवर हो प्लीडेड दैट द डिफेंस ऑफ वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया बट द क्लेम वॉज रिजेक्टेड and the lady passenger was entitled to get compensation this maxim was not considered in this case because the driver's intoxication level was so that was not that high to make it obvious the taking a lift so kya ho raha hai yahan pe driver drunk hai lady ko pata hai driver drunk hai fir bhi wo uski gaadi mein baith rahi hai kisi aur gaadi mein nahi baith rahi hai gaadi ka accident ho jata hai lady driver ki death ho jati hai lady driver ke representatives ko sue karti hai ki usko jo injury hui hai uski wajah se तो उसको कंपेंसेशन मिलता है क्यों मिलता है यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि लेडी ने वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया था क्योंकि जो उसके ड्रंक लेवल था वो इतना नहीं था कि उससे ये कहा जाए कि एक्सीडेंट होगा द मैक्सिम वॉज नॉट कंसिडर्ड इन दिस केस बिकॉज ड्राइवर्स इंटॉक्सिकेशन लेवल वॉज नॉट दैट हाई टू मेक इट ऑब्वियस द टेकिंग एट लेफ्ट वुड बी कंसिडर्ड एज कंसेंटिंग टू एन ऑब्वियस डेंजर आप लेफ्ट लेके ये मतलब नहीं है 
कि आप लिफ्ट ले रहे हैं तो आपको डेंजर के लिए भी कंसेंट दे रहे हैं तो यहाँ पे इस केस में ऐसा हुआ था दिस डिसीजन वॉज क्रिटिसाइज ऑन वेरियस ग्राउंड एज द कोर्ट डिड नॉट कंसिडर कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस वाइल डिसाइडिंग द केस तो यहाँ पे देखिए कंसेप्ट आता है कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का जब एक पार्टी की गलती है और दूसरी पार्टी की भी कुछ गलती है और उस वजह से कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो हम बोलते हैं कि कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस है मतलब प्लेटिव भी रिस्पॉन्सिबल है डिफेंडेंट भी रिस्पॉन्सिबल है तो इस केस का क्रिटिसिजम ये है कि यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस नहीं देखा गया मतलब लेडी को पता था कि ड्राइवर ड्रंक है फिर भी वो बैठी तो उसकी भी तो कुछ गलती है ना मगर उस चीज़ को यहाँ पे नहीं देखा गया सो अ ड्राइवर पास नेग्लिजेंट एक्टिविटीज डू नॉट डिप्राइव हिम ऑफ दिस रेमेडी वन ट्रेवल्स विद द सेम ड्राइवर अगेन तो अगर कोई पास्ट में नेग्लिजेंट है पास्ट में किसी ने कभी एक्सीडेंट किया है या ड्रिंक करके गाड़ी चलाई है तो उसका ये मतलब नहीं है कि जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें ये रेमेडी नहीं ले सकता उसमें भी ये रेमेडी ले सकता है एक वॉलेंटी नॉन फिट इंजोरिया का तो अभी तक हम वॉलेंटी नॉन फिट इंजोरिया पे ही हैं अब डिफेंडेंट के नेग्लिजेंस की बात करते हैं इन ऑर्डर टू अवेल दिस डिफेंस डिफेंस इट इज़ नेसेसरी दैट द डिफेंडेंट शुड नॉट बी नेग्लिजेंट इफ द प्लेटिव कंसेंस टू सम रिस्क देन इट इज प्रिज्यूम दैट द डिफेंडेंस विल नॉट बी लाइबल फॉर एग्जाम्पल वैन समन कंसेंस टू अ सर्जिकल ऑपरेशन एंड द सेम बिकम्स अनसक्सेसफुल इन द प्लेटिव हैज़ नो राइट टू फाइल अ सूट बट इफ द सेम बिकम्स अनसक्सेसफुल ड्यू टू सर्जेंस नेग्लिजेंस देन इट सच केसेज ही विल बी एंटाइटल टू क्लेम कंपेंसेशन ये तो ऑब्वियस सी बात है कि आप जब भी जो अभी मैंने बात करी थी कंसेंट फॉर्म की आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो आप कंसेंट फॉर्म साइन करते हैं तो वहाँ पर आप जनरली तो लाइबल नहीं होंगे जो हॉस्पिटल स्टाफ लाइबल नहीं होगा अगर कोई इन द कोर्स ऑफ कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो जिसके लिए आपने अग्री किया है लेकिन अगर वो एक्सीडेंट सर्जन की नेग्लिजेंस की वजह से हो रहा है तब तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको कंपेंसेशन मिलेगा तो जो डिफेंडेंट है उसको नेग्लिजेंट नहीं होना है डिफेंडेंट अगर नेग्लिजेंट है तब ये नहीं कह सकता कि आप वॉलेंटी नॉन फिट इंजोरिया का डिफेंस नहीं ले सकता तो वो वॉलेंटी नॉन फिट इंजोरिया का डिफेंस तभी ले सकता है जब खुद वो नेग्लिजेंट नहीं है इन स्लेटर वर्सेज क्ले क्रॉस कंपनी लिमिटेड द प्रिंटिव सफर्ड इंजरीज टू टू द नेग्लिजेंट बिहेवियर ऑफ द डिफेंडेंट सर्वेंट्स वाइल शी वॉज वॉकिंग अलॉन्ग अ टनल विच वॉज ओन बाई द डिफेंडेंट्स द कंपनी न्यू दैट द टनल इज यूज बाई द पब्लिक एंड हेड इंस्ट्रक्टर इज ड्राइवर टू गिव हॉर्नस एंड ड्राइव स्लोली वेन एवर दे एंटर अ टनल बट द ड्राइवर फेल टू डू सो इट वॉज हेल्ड दैट द डिफेंडेंट्स आर लाइबल फॉर द एक्सीडेंट तो क्या हो रहा है यहाँ पे नेग्लिजेंट बिहेवियर है डिफेंडेंट्स के सर्वेंट का टनल से वो लोग जा रहे थे जो कि डिफेंडेंट का था कंपनी को पता था कि डिफेंडेंट पब्लिक पब्लिक के टनल यूज़ करती है उसने अपने ड्राइवर को इंस्ट्रक्ट किया था कि हॉर्न करें धीरे चलाएं जब वो टनल एंटर कर रहे हैं लेकिन ड्राइवर ने ऐसा कुछ नहीं किया जो उसको इंस्ट्रक्शन दी गई थी वो सब फुल फॉलो नहीं की यानी कि वो नेग्लिजेंट थे तो इसलिए डिफेंडेंट्स को लाइबल ठहराया गया उस एक्सीडेंट के लिए तो नेग्लिजेंट को डिफेंडेंट दिफ, को नेग्लिजेंट नहीं होना है ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है Now, limitations on the doctrine's scope. The scope of the maximum voluntary non-fit injury has been curtailed in the following cases: rescue cases, the Unfair Contract Terms Act, 1977. So, कुछ cases होते हैं rescue के cases होते हैं. मान लीजिए कि आप rescue करने कहीं जा रहे हैं. उस दौरान आपको कुछ injury हो जाती है. तब वो सामने वाला नहीं कह सकता कि voluntary non-fit injury आया था. मान लीजिए कोई छत से कूदने जा रहा है, suicide करने जा रहा है. और आप उसको बचाने के लिए चढ़ रहे हैं. और उस चढ़ने के दौरान आपको चोट लग जाती है. तो सामने वाला ये नहीं कह सकता कि तुम खुद चढ़ रहे थे इसलिए तुम्हें चोट लगी है तुम क्योंकि ये जो केस है ये रेस्क्यू केसेस में कवर्ड होगा रेस्क्यू केसेस में अगर आपको इंजरी होती है तो आप कंपेंसेशन मांग सकते हैं इसी तरीके से अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट टर्म है कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स ही अनफेयर थे जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया किसी के साथ टर्म्स फेयर नहीं थे उसके उस वजह से आप ये नहीं कह सकते कि तुमने खुद ही साइन किया था तो वॉलेंटी नॉन फिट इंजोरिया है सो इन दिस केसेज Even if the plaintiff has done something voluntarily, but he cannot be met with the defense of consent, that is voluntary non-fit injury. So rescue cases में क्या होता है? When the plaintiff voluntarily comes to rescue someone from a danger created by the defendant, then in such case, the defense of voluntary non-fit injury will not be available to the defendant. So defendant किसने create uh, danger किसने create किया? Defendant ने. Plaintiff जा रहा है उसको बचाने. उसको बचाने के दौरान अगर plaintiff को कोई injury हो जाती है, तो उसका compensation वो ले सकता है. तब डिफेंडेंट ये नहीं बोलेगा कि आपने जो किया ये आपने अपनी मर्जी से किया वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया था ये नहीं बोल सकते हैं वहाँ पे इन हाइंस वर्सेज हार्वर्ड अगेन अनदर केस द डिफेंडेंट सर्वेंट लेफ्ट टू अन अटेंडेड हॉर्सेज इन अ पब्लिक स्ट्रीट बॉय थ्री और स्टोन ऑ
and suffered injuries while doing so. This being a rescue case for so the defenses of voluntary non-fit injury was not available and defendants were held liable. So Hein vs. Harwood is a very important case. What is happening in which two dogs are unattended. A girl has hit a stone, a dog has hit a jolt, a woman has injured a woman. और एक कस्ट का कांस्टेबल था वो उनको बचाने के लिए आ गया बचाने के दौरान उसको भी इंजरी हुई लेकिन उसको इंजरी का कंपेंसेशन मिला सामने वाला ये नहीं कह सकता कि ये वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया का है कि तुम क्यों बचाने आए थे बचाने आए थे क्योंकि ये रेस्क्यू केस है इसमें वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया एप्लीकेबल होगा हाउ एवर इफ अ पर्सन वॉलेंटरली अटेम्प्ट टू स्टॉप अ हॉर्स विच क्रिएट्स नो डेंजर देन ई विल नॉट गेट एनी रेमेडी तो अगर कोई जबरदस्ती घोड़े को रोक रहा है जिससे कोई डेंजर नहीं होना था तो उसमें अगर उसको चोट लग जाती है तब वो कोई डिफेंस नहीं ले सकता तब नहीं कह सकते कि तो मतलब जो डिफेंडेंट है वो ये कह सकता है कि ये वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया का केस है क्योंकि तो इसने खुद ही वॉलेंटरली ऐसा किया इन द केस ऑफ वागनर वर्सेस इंटरनेशनल रेलवे अ रेलवे पैसेंजर वॉज थ्रोन आउट ऑफ द मूविंग ट्रेन ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ द डिफेंडेंट्स वन ऑफ इज फ्रेंड्स गॉट डाउन आफ्टर द ट्रेन स्टॉप टू लुक फॉर इज फ्रेंड बट देन ही मेस द फूटिंग एज देर वॉज अ कम्प्लीट डार्कनेस एंड फेल डाउन फ्रॉम अ ब्रिज and suffered from some severe injuries the railway company was liable as it was a rescue case to ye bhi kis case mein bhi kya ho raha hai defendant ki negligence ki wajah se ek railway passenger ko train se nikal diya gaya uska jo friend hai usko khojne ke liye train se jab train ruki to utarne ki koshish kari aur complete darkness thi is wajah se footing miss ho gayi aur wo bridge se gir gayi aur kafi severe injuries ho gayi usko to isme railway company liable kari gayi क्योंकि ये भी रेस्क्यू केस था वो अपने फ्रेंड को खोजने जा रही थी तो ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए कि रेस्क्यू केसेस में आप वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया का डिफेंस नहीं ले सकते हैं दिस इज इट इन डेकर वर्सेस टी हॉपकिस एंड सन्स ड्यू टू एम्प्लॉयर्स नेग्लिजेंस अ वेल ऑफ अ पेट्रोल पंप वॉज फिल्ड विद पॉइजनस फ्यूम्स डॉक्टर डेकर वॉज कॉल्ड टू हेल्प बट ही वॉज रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम एंटरिंग द वेल एज इट वॉज रिस्की हिस्टल पेंस इन साइड टू सेव टू वर्क मैन हु आर ऑलरेडी स्टक इन द वेल The doctor himself was overcome by the fumes, and then he was taken to the hospital where he was declared dead. When a suit was filed against the defendants, they pleaded that the defence of consent. The court was held in this case. The defence cannot be pleaded, and the defendants thus were held liable. So, in this case, maybe what is happening is that rescue is a case. You, who is doctor, who is restricted, was told that you should not go into the well because it is risky. But then he was taken to the hospital to save them. और उसको खुद फ्यूम्स में वो उलझ गया उसको खुद आग लग गई पेट्रोल पंप पॉइजनस फ्यूम्स में थे उस वजह से उसको भी इंजरी हो गई और डेड डिक्लेयर हो गया जब सूट फाइल की गई डिफेंडेंट्स के अगेंस्ट तो उन्होंने कहा कि ये कंसेंट थी अपनी मर्जी से ये डॉक्टर घुसे थे लेकिन कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर रेस्क्यू का केस है ये डिफेंस आप नहीं ले सकते हैं इफ ए क्रिएट्स डेंजर फॉर बी एंड ही नोज दैट अ पर्सन सी इज लाइकली टू कम टू रेस्क्यू बी then A will be liable to both B and C. तो A जो है B के लिए danger create कर रहा है क्योंकि जानता है कि B को बचाने के लिए C आएगा A will be liable to both B and C. तो A जो है वो B के लिए भी liable है क्योंकि B के लिए उसने danger create किया और उसको पता था कि C उसको बचाने आएगा तो C को भी उसने danger में डाला तो each one of them can bring an action for the same independently. तो B भी उसको sue कर सकता है C भी उसको sue कर सकता है B और C में से दोनों में से उसको sue कर सकते हैं If someone knowingly creates danger for himself and he knows that he will be likely be rescued by someone, then he is liable to the rescuer. कोई जान के अपने लिए danger create कर रहा है और उसको पता है कि ये मुझे बचाने आएगा तो वो rescuer जो बचाने आ रहा है उसके लिए liable है तो ये rescue के cases हो गए regarding the voluntary non-fit injury. Now, in Hyatt versus Great Western Railway Company, the plaintiff got injured while saving the defendant's car from a fire, which occurred due to negligence on the part of the defendants. The plaintiff's act seemed to be reasonable, and the defendant was held liable in this case. So, यहाँ पे भी देखिए जितने भी rescue के cases हैं, जहाँ भी बचाने के लिए आप जा रहे हैं, किसी की जान बचाने जा रहे हैं, कुछ भी करने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे जो है defendant है, वो voluntary non-fit injury का defence ले सकते हैं. Unfair Contract Terms Act 1977 limits the right of a person to exclusive liability from resulting from a negligence in a contract. तो आप contract में ही लिख सकते हो कि मैं liable नहीं होऊँगा अगर मुझसे ये चीज़ें हो जाती हैं ये गलती हो जाती है तो मैं लाइबल नहीं हूँ तो इस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट करती है लिमिट करती है कि आप ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिख दो कॉन्ट्रैक्ट में और आप किसी चीज़ के लिए लाइबल ही ना हो तो उसकी लिमिटेशन बनाता है द अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स एक्ट नेग्लिजेंस की लाइबिलिटी इसके सब सेक्शन हैं 
वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरी और कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस इसमें जो है डिफरेंस क्या है और कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस की अभी हमने बात की जहाँ पे प्लेंटिव डिफेंडेंट दोनों की थोड़ी थोड़ी गलती है वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरी की हम तब से बात कर रहे हैं तो वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरी इज अ कम्प्लीट डिफेंस बट द डिफेंस ऑफ कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस केम आफ्टर द पासिंग ऑफ द लॉ रिफॉर्म कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस एक्ट नाइनटीन तो वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरी तो कम्प्लीट डिफेंस है कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस बाद में आया इन कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस द डिफेंडेंट्स लाइबिलिटी इज बेस्ड ऑन द प्रपोर्शन ऑफ फॉल्ट इन द मैटर कितनी गलती थी उस पर डिपेंड करता है इन द डिफेंस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस बोथ आर लाइबल द डिफेंडेंट एंड द प्लेटिव विच इज नॉट द केस विद वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरी तो कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस में दोनों लाइबल होते हैं डिफेंडेंट प्लेटिव के लिए प्लेटिव डिफेंडेंट के लिए क्योंकि दोनों की गलती है जबकि वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरी में तो डिफेंडेंट ही लाइबल होगा वही कहेगा कि ये वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरी का केस है कंसेंट का केस है इन वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरी द प्लेटिव नोज द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ डेंजर विच ही एनकाउंटर्स एंड केस ऑफ कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस में कोई नॉलेज नहीं है डेंजर की वो तो हो गया बस गलती दोनों की थी और एक कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस ये भी नेग्लिजेंट था ये भी नेग्लिजेंट था और एक घटना घट गई तो ये कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस हो गया वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरी में आपको पता है आपको नॉलेज है आप अग्री कर रहे हैं कि अगर उस नॉलेज के बावजूद भी आपके साथ कोई घटना घटती है तो उसके लिए आप तैयार हैं तो ये हो गया वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरी ना ये बात हो गई अभी तक हमने जितनी भी बात करी वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरी उसके अलग अलग केसेस देखे तो एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि इन हाइट वर्सेज ग्रीन ग्रेट वेस्टर्न रेलवे कंपनी देखी हमने हमने अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स की बात की बेकर वर्सेज टी हॉपकिस एंड सन्स का केस हमने डिस्कस किया वैगनर वर्सेज इंटरनेशनल रेलवे देखा हाइंस वर्सेज हार्वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये भी हमने देखा उसके बाद हमने स्लेटर वर्सेज क्ले क्रॉस कंपनी लिमिटेड का केस देखा डैन डैन वर्सेज हैमिल्टन का केस देखा स्मिथ वर्सेज बेकर देखा बो वाटर वर्सेज रॉली रेजिस कॉरपोरेशन देखा आर वर्सेज विलियम्स बहुत इंपॉर्टेंट है आर वर्सेज क्लेरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है फिगार्टी वर्सेज शाइन भी एक केस है लक्ष्मी राजन वर्सेज मलार हॉस्पिटल का केस है वुलड्रिज वर्सेज समर का केस है थॉमस वर्सेज क्वार्टर मेन का केस है तो ये केस के नाम बहुत ज़्यादा हमने केस देख लिए तो नाम जरा याद रखिएगा और केस में क्या हुआ था ये भी याद रखिएगा पदमा वर्सेज भगवती वर्सेज दुग्गा नाई का केस है हॉल वर्सेज बुकलैंड ऑटो रेसिंग क्लब बहुत इंपॉर्टेंट केस है तो ये सारे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट केसेज हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए जो हमें नाम एटलीस्ट मालूम होना चाहिए कि ये ये केस हमने देखे हैं ये केस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड फ्रॉड से रिलेटेड हैं जिनमें इन बारे में बात की गई है अब जो हम अगला बात करने जा रहे हैं वो है वॉलेंटी प्लेटिव द रॉन्ग डूअर तो ये जो मैक्सिम है एक्सटर्पी कॉजा नॉन ऑडिटर एक्टिव इसका मतलब होता है कि फ्रॉम एन इमोरल कॉज नो एक्शन अराइज अगर आप कोई गलत काम कर रहे हैं तो उसमें कोई एक्शन अराइज नहीं हो रहा है तो प्लेटिव अगर जो प्लेटिव है जो कोर्ट में जा रहा है वो खुद ही गलत करके जा रहा है तो उसके लिए कोई एक्शन अराइज नहीं होगा सो इफ द बेसिस ऑफ द एक्शन बाई प्लेटिव इज एन अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट देन ई विल नॉट सक्सीड इन एक्शन एंड ई के नॉट रिकवर डैमेज तो प्लेटिव जिस चीज़ के लिए जा रहा है वो उसका जो बेसिस है वही एक अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट है तो उसमें वो कोई रिकवरी नहीं कर सकता है इफ आर डिफेंडेंट एसर्ट्स एट द क्लेमेंट हिमसेल्फ इज द रॉन्ग टू वर्क एंड इज नॉट इंटाइटल टू द डैमेज देन इट डज नॉट मीन दैट द कोर्ट विल डिक्लेयर हिम फ्री फ्रॉम लाइबिलिटी बट ई विल नॉट बी लाइबल अंडर दिस हेड तो अगर जो डिफेंडेंट है वो कह रहा है कि प्लेटिव की गलती है तो प्लेटिव रॉन्ग डूअर है पर इसका ये मतलब नहीं है कि डिफेंडेंट की कोई लाइबिलिटी नहीं होगी प्लेटिव द रॉन्ग डूअर इस हेडिंग में हो सकता है वो बच जाए कि प्लेटिव को भी प्लेटिव की भी गलती थी इसलिए वो बच जाए लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उसने जो नेग्लिजेंट एक्टिविटी की थी उससे भी वो बच जाएगा चलिए इसको समझते हैं केस लॉ के साथ बर्ड वर्सेज होलप्रो के केस है द प्लेटिव वॉज इन टाइटल टू रिकवर डैमेज सफर्ड बाई हेम ड्यू टू द स्प्रिंग गन सेट बाई इन इज गार्डन विदाउट एनी नोटिस फॉर द सेम तो इस केस में क्या हो रहा था प्लेटिव जो है उसके घर पे गार्डन में स्प्रिंग गन डिफेंडेंट ने लगा रखी थी और उसमें कोई नोटिस भी नहीं लिखा हुआ था कुछ लिखा भी नहीं था कि यहाँ पे स्प्रिंग गन्स लगी हुई हैं तो प्लेटिव को बोला गया कि आप रिकवर कर सकते हो इन बर्ड वर्सेज होलब्रुक में बोला गया कि आप डैमेजेस रिकवर कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है नेग्लिजेंट है कौन नेग्लिजेंट है डिफेंडेंट कोई भी उसके घर में आ सकता है गार्डन में आ सकता है उसको स्प्रिंग गन से चोट लग सकती है तो यहाँ पे इसको डैमेजेस मिल गए थे पिट्स वर्सेज हंड इट वॉज अ ड्राइवर हुज एटीन ईयर्स ऑफ एज ही इनकरेज
दिस प्री वॉज रिजेक्टेड एज ही हिमसेल्फ वॉज द रॉन्ग टूअर इन द केस तो यहाँ पे क्या हो रहा है एक अठारह साल का लड़का है वो सोलह साल वाले को इनकरेज कर रहा है कि अब बहुत तेज गाड़ी चलाओ उस दौरान एक्सीडेंट हो जाता है जो गाड़ी चला रहा था उसकी डेथ हो जाती है जो बचता है वो उस पर केस करता है जो उसको इंजरी सफ़र हुई है उसके कंपेंसेशन के लिए तो कोर्ट कहता है नहीं आप ये प्ले रिजेक्ट हो जाती है क्योंकि आपकी खुद की गलती थी द प्लेटिव इज़ द रॉन्ग डूअर जो प्लेटिव है जो प्लेंट लेके आया है उसी ने गलती करी थी तो यहाँ पर ये एक्शनेबल नहीं था फिर एक आता है इन एविटेबल एक्सीडेंट इन एविटेबल एक्सीडेंट मतलब ऐसा एक्सीडेंट जो इन एविटेबल था आपने सारी प्रिकॉशन ली अपनी सारी केयर ली फिर भी आप उसको प्रिवेंट नहीं कर पाए सो एक्सीडेंट मीन्स एन अनएक्सपेक्टेड इंजरी एंड इफ द सेम एक्सीडेंट कुड नॉट हैव बीन स्टॉप्ड और अवॉइडेड इन स्पाइट ऑफ टेकिंग ऑल दू केयर्स एंड प्रिकॉशंस ऑन द पार्ट ऑफ द डिफेंडेंट देन वी कॉल इट एन इन एविटेबल एक्सीडेंट इट सर्व एज अ गुड डिफेंस एज द डिफेंडेंट कुड शो दैट द इंजरी कुड नॉट बी स्टॉप्ड इवन आफ्टर टेकिंग ऑल द प्रिकॉशंस एंड देर वॉज नो इंटेंट टू हार्म द प्लेटिव तो ये सारी चीज़ें हैं कि आपने सारे ड्यू केयर लिया आपने सारे प्रिकॉशन लिया डिफेंडेंट ने तो फिर भी एक्सीडेंट हो गया तो वो इनएविटेबल एक्सीडेंट माना जाता है ये गुड डिफेंस है अगर डिफेंडेंट शो कर जाए कि इंजरी को वो रो चाह के भी नहीं रोक सकता था कितनी भी प्रिकॉशन ले लेता और उसका कोई इंटेंशन नहीं था प्लेटिव को हार्म करने का तो इसका केस देख लेते हैं स्टैनली वर्सेज पॉवल एक केस है द डिफेंडेंट एंड द प्लेटिव वेंट टू अ फीजन शूटिंग द डिफेंडेंट फायर एट द फीजन बट द Uh, bullet after getting reflected by an oak tree hit the plaintiff and suffered serious injuries the incident was considered as an inevitable accident and the defendant was not liable in this case to usne goli mari ped pe aur ped se defect ho ke kisi ko lag gayi to ye to koi soch nahi sakta na ye inevitable accident hai isme wo kya precaution leta usne to uske usko point out karke to mara nahi tha bullet deflect ho ke aa rahi hai to yahan pe ye case hai stanley versus powell in assam state cooperation etc फेडरेशन लिमिटेड वर्सेज श्रीमती अनुभा सिन्हा द प्रमाइस विच बिलोंग टू द प्लेटिव व लेट आउट टू द डिफेंडेंट द टेनेंट दैट इज द डिफेंडेंट रिक्वेस्टेड द लैंड लॉर्ड टू रिपेयर द इलेक्ट्रिक वायरेंस ऑफ द पोर्सन विच फॉर डिफेक्टिव बट द लैंड लॉर्ड डिड नॉट टेक इट सीरियसली एंड फेल टू डू सो ड्यू टू शॉर्ट सर्किट एन एक्सीडेंटल फायर स्प्रेड इन द हाउस नो नेग्लिजेंस वॉज देयर फ्रॉम द टेनेंट साइड इन एन एक्शन बाई द लैंड लॉर्ड टू क्लेम कंपेंसेशन फॉर द सेम इट वॉज हेल्ड दैट दिस वॉज द केस ऑफ एन इनएविटेबल एक्सीडेंट एंड द टेनेंट वॉज नॉट लाइबल तो यहाँ पे क्या हो रहा है टेनेंट जो है जो कि डिफेंडेंट था उसने बोला लैंडलॉर्ड से कि ये वायरिंग सही करा दो इसमें डिफेक्टिव है लेकिन उसने कुछ किया नहीं उस दौरान फिर शॉर्ट सर्किट हुई घर में आग लग गई एग्लीजें नेग्लिजेंस नहीं था टेनेंट की वजह टेनेंट ने कुछ नहीं किया था लेकिन लैंडलॉर्ड ने उस पर केस किया कंपेंसेशन मांगा कि मेरे घर में आग लगा दी इस पर तो ऐसा कहा गया कि ये इनएविटेबल एक्सीडेंट है और टेनेंट इसमें लाइबल नहीं है ये भी केस ध्यान में रखिएगा इस श्रीधर तिवारी वर्सेज यू पी स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन अ बस ऑफ यू पी एस आर टी सी रीच नियर अ विलेज वेर साइकिलिस्ट सडनली केम इन फ्रंट ऑफ द बस एंड इट अटेंड हैवली टू इवन आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स द ड्राइवर कोड नॉट स्टॉप द बस एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द रियर पोर्सन ऑफ द बस इट अनदर बस विच वॉज कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट साइड इट वॉज नोन दैट देर आर इट वॉज नो नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ बोथ द ड्राइवर्स एंड दे ट्राइड देयर बेस्ट इन अवॉइडिंग द एक्सीडेंट दिस वॉज हेल्ड टू बी अ केस ऑफ इनएविटेबल एक्सीडेंट इसमें क्या हुआ था कि सामने से साइकिल वाला ने आ गया तो ब्रेक लगाई लेकिन बारिश हो रखी थी इसलिए ब्रेक लगाने के बावजूद भी उसके पीछे से जो एक बस आ रही थी उससे वो टकरा गया तो इसको भी बोला गया कि इनएविटेबल एक्सीडेंट है सब ने ड्यू केयर लिया ड्यू प्रिकॉशन लिया जितना बेस्ट हो सकता था हमने किया बचाने के लिए एक्सीडेंट को लेकिन फिर भी नहीं बचा पाया एक्सीडेंट हो ही गया तो यहाँ पर कहा गया कि इनएविटेबल एक्सीडेंट है द डिफेंडेंट वॉज हेल्ड नॉट लाइबल फॉर दिस एक्ट तो जो यू जो कि डिफेंडेंट था उसको लाइबल नहीं ठहराया गया फिर एक केस है होम्स वर्सेज माथर का द डिफेंडेंट हॉर्स वॉज बींग ड्रिवन बाई हिज सर्वेंट ड्यू टू द बार्किंग ऑफ डॉग्स द हॉर्स बिकेम अनमेनेजेबल एंड स्टार्टेड टू बोल्ड इन स्पाइट ऑफ एवरी एफर्ट ऑफ द ड्राइवर द हॉर्स नॉक डाउन द प्लेटिव दिस मेक्स इज द केस ऑफ इनएविटेबल एक्सीडेंट एंड द डिफेंडेंट्स वर हेल्ड नॉट नॉट लाइबल फॉर द इंसिडेंट ये भी एक केस है इसमें क्या हो रहा है डिफेंडेंट का जो घोड़ा था उसका सर्वेंट चला रहा था कुत्ते की भौंकने की वजह से जो घोड़ा जो है घोड़ा जो है वो बोल्ड करने लग गया अनमैनेजेबल हो गया और इसको ड्राइवर ने पूरी कोशिश करी उसको बचाने की लेकिन ड्राइवर ने 
प्लेटिव को मार दिया मतलब नॉक डाउन कर दिया गिरा दिया दिस मेक इट अ केस ऑफ इनएविटेबल एक्सीडेंट और डिफेंडेंट लाइबल नहीं था uh, क्योंकि ये इनएविटेबल एक्सीडेंट था उसके लिए उसने पूरी कोशिश की बचाने की लेकिन नहीं बचा पाया इन ब्राउन वर्सेज कैंडल में क्या है द डॉग्स ऑफ द प्लेटिव एंड द डिफेंडेंट वर फाइटिंग विद ईच अदर द डिफेंडेंट ट्राई टू सेपरेट दैम एंड वाइल डूइंग सो He accidentally hit the plaintiff in the eye, causing him some serious injuries. तो कुत्ते दोनों आपस में लड़ रहे थे और कुत्तों को छुड़ाने के चक्कर में उसको गलती से इंजरी हो गई गलती से प्लेटिव की आंखों में लग गया द इंसिडेंट वॉज प्योरली एन इनएविटेबल एक्सीडेंट फॉर विच नो क्लेम को डिलाई तो इसको भी माना गया ये इनएविटेबल एक्सीडेंट है इसमें किसी की गलती नहीं है सो द कोर्ट हेल्ड द डिफेंडेंट इज नॉट लाइबल फॉर इंजरी सफर्ड बाई द प्लेटिव एज इट वॉज प्योरली एन एक्सीडेंट तो ये भी केस हो गया इनएविटेबल एक्सीडेंट का uh, ये तो हमने अभी डिस्कस कर लिया था uh, एक सेकेंड पद्मी बत्ती वर्सेज दुग्गा नाई का ड्राइवर ऑफ द जीप टू द जीप टू फिल पेट्रोल इन इट टू स्ट्रेंजर्स ये तो केस हमने अभी डिस्कस कर ही चुके हैं नाइट्रोग्लिसन केस यहाँ ये इंपॉर्टेंट है अ फॉर्म ऑफ करियर्स दैट इज द डिफेंडेंट्स इन दिस केस वॉज गिवेन अ वुडन केस विच वॉज टू कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर तो ये जो है इनका सिर्फ करियर का काम था जो सामान दिया जाता था एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम था तो कंटेंट्स ऑफ द बैक्स बॉक्स वर अनोन इनको पता नहीं था कि बॉक्स में क्या रखा हुआ है इट वॉज सम लीकेज इन द बॉक्स एंड द डिफेंडेंट्स टूक द बॉक्स टू देर ऑफिस सो दैट दे कैन एग्जामिन इट तो बॉक्स में कुछ लीकेज हुई तो ऑफिस में ले गए एग्जामिन करने के लिए जब बॉक्स बाहर निकाला उनको पता चला कि नाइट्रोग्लिसन से भरा हुआ है और एकदम से एक्सप्लोर कर दिया एंड द ऑफिस बिल्डिंग विच बिलोंग टू द प्रिंटिव गॉट डैमेज और बिल्डिंग डैमेज हो गई द डिफेंडेंट्स फॉर हेल्ड नॉट लाइबल फॉर द सेम एज द सेम कुड नॉट बी फोर सीन तो ये भी इनएविटेबल एक्सीडेंट था उनको क्या पता कि नाइट्रोग्लिसन रखा होगा उसके अंदर और वो एक्सप्लोर कर जाएगा उनका काम था बस एक जगह द फ्रंट राइट स्प्रिंग एंड द अदर पार्ट ऑफ अ ट्रक ब्रोक ऑल ऑफ अ सडन एंड द ड्राइवर कुड नॉट कंट्रोल इट एंड डैश इन टू अ ट्रैक्टर दैट वॉज कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन द ड्राइवर एंड द ओनर ऑफ द ट्रक कुड नॉट प्रूव दैट देर टेकन ऑल रिजनेबल प्रिकॉशंस ड्राइविंग द ट्रक द कोर्ट हेल्ड दैट दिस केस कम कम्स अंडर नेग्लिजेंस And has nothing to do with inevitable accident and the defendant was liable. अब देखिए हर चीज़ का मतलब ये नहीं है कि हर केस में बोल दिया जाए कि ये इनएविटेबल था तुम कुछ कर नहीं सकते थे यहाँ पे इस केस में ओरिएंटल फायर वाले केस में जो ड्राइवर था और जो ट्रक का ओनर था वो ये प्रूव नहीं कर पाए कि उन्होंने सारे रीजनेबल प्रिकॉशन लिए थे क्योंकि तो क्या हो रहा था कि ट्रक के राइट स्प्रिंग और अदर पार्ट्स ट्रक के एकदम से टूट गए उन्होंने ख्याल नहीं रखा होगा मेनटेन नहीं किया होगा ध्यान नहीं दिया होगा उस वजह से टूट गए और वो ये प्रूव नहीं कर पाए कि उन्होंने सारे प्रिकॉशन लिए थे तो बोला गया कि ये इनएविटेबल एक्सीडेंट नहीं है इसके लिए डिफेंडेंट को लाइबल ठहराया गया उनको कंपेंसेशन देना पड़ा अब आते हैं एक्ट ऑफ गॉड पे एक्ट ऑफ गॉड सर्व एज गुड डिफेंस अंडर द लॉ ऑफ टॉट्स इट इज ऑल्सो रिकॉग्नाइज अ वैलिड डिफेंस इन दिस ट्रू रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी इन द केस ऑफ रायल वर्सेज फ्लेचर सो पिछले सेशन में हमने स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी की बात की थी रायल वर्सेज फ्लेचर की बात की थी उसमें हमने कहा था कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में भले ही आपने ड्यू केयर लिया हो तब भी आपको लाइबल ठहराया जाता है लेकिन कुछ डिफेंसेस होते हैं उसमें से एक डिफेंस था एक्ट ऑफ गॉड द डिफेंस ऑफ एक्ट ऑफ गॉड एंड इनएविटेबल एक्सीडेंट माइट लुक द सेम बट देर डिफरेंट एक्ट ऑफ गॉड इज अ काइंड ऑफ इनएविटेबल एक्सीडेंट इन विच द नेचुरल फोर्सेज प्ले दियर रोल एंड कॉजेज डैमेज फॉर एग्जाम्पल हैवी रेनफॉल स्टॉम स्टाइड एक्सेट्रा तो इनएविटेबल एक्सीडेंट की तरह ही है एक्ट ऑफ गॉड इनएविटेबल एक्सीडेंट में भी आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते थे एक्ट ऑफ गॉड में भी आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हो लेकिन एक्ट ऑफ गॉड में क्या होता है नेचुरल फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं बहुत तेज बारिश हो गई आंधी आ गई भूकंप आ गया ये सारी चीज़ें एक्ट ऑफ गॉड में आती हैं उससे जो नुकसान होता है तो सो एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर दिस डिफेंस आर नेचुरल फोर्सेस वर्किंग शुड बी देयर देर मस्ट बी एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अक्रेंसिस एंड नॉट द वन विच कुड भी एंटिसिपेटेड एंड गार्डन अगेंस्ट रीजनेबली तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अक्रेंस हो गया जिसको आप एंटिसिपेट नहीं कर सकते थे उसके अगेंस्ट कोई गार्ड नहीं ले सकते थे कोई प्रोटेक्शन नहीं कर सकते थे तो वो वाली सिचुएशंस आ जाती हैं एक्ट ऑफ गॉड में तो नेचुरल फोर्सेस का वर्क होता है इन रामलिंगा नादर वर्सेस नारायण रेडियर द अनरूली मॉब रॉप्ड ऑल द गुड्स ट्रांसपोर्टेड इन द डिफेंडेंट्स लॉरी इट के नॉट बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ गॉड इन द डिफेंडेंट एज अ कॉमन करियर विल बी कम्पेंसेटेड फॉर ऑल द लॉस एफर्ट बाई हिम तो ऑब्वियस ही बात है लोग अनरूली मॉब जो है वो सारे गुड्स को ट्रांसपोर्ट जो हो रहा था उसमें लूटने लग गए उस सारी चीज़ों को इसको
the court held that the defendants were not liable as the same was due to the act of god तो उसने एक आर्टिफिशियल लेक बना ली थी डिफेंडेंट ने और उसमें नेचुरल स्ट्रीम से वाटर कलेक्ट करता था मगर इतनी ज़्यादा बारिश हो गई कि उसमें डैमेज हो गया वो जो ये था जो उसने लेक बनाई थी उसकी जो इम्बैंकमेंट थी वो डिस्ट्रॉय हो गई जिस जिस वजह से पानी पूरा फैल गया और नुकसान किया तो कोर्ट ने कहा कि एक्ट ऑफ गॉड है क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी इतनी बारिश पहले कभी हुई नहीं थी तो ये एक्ट ऑफ गॉड माना जाएगा बहुत ही हैवी रेनफॉल है तो अक्रेंस मस्ट भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो चीज़ हुई है वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होनी चाहिए सम एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अक्रेंस ऑफ नेचुरल फोर्सेज इज रिक्वायर्ड टू प्लीट द डिफेंस अंडर दी लॉ ऑफ टॉर्ट्स तो कोई ये जरूरी है अल्लू लाल वर्सेज हेमचंद एक केस है द वॉल ऑफ अ बिल्डिंग को लैब शो टू नॉर्मल रेनफॉल ऑफ अबाउट टू पॉइंट सिक्स एस इंचज द इंसिडेंट रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ द रिस्पॉन्डेंट चिल्ड्रेन तो इसमें क्या हो रहा है कि बिल्डिंग की वॉल ही कोलेप्स हो गई है जबकि नॉर्मल रेनफॉल हो रही थी कोई हैवी रेनफॉल नहीं हो रही थी उससे रिस्पॉन्डेंट के चिल्ड्रेन की डेथ तक हो गई वो बिल्डिंग करने से द कोर्ट हेल्ड दैट द डिफेंस ऑफ एक्ट ऑफ गॉड कैन नॉट बी प्रीडेड बाई द एपलेंट इन दिस केस एज दैट मच रेनफॉल वॉज नॉर्मल एंड समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी इज रिक्वायर्ड टू प्रीड दिस डिफेंस द एपलेंट वॉज हेल्ड लाइबल यहाँ पे एपलेंट को लाइबल ठहराया गया था उसने कहा कि ये तो एक्ट ऑफ गॉड है बारिश की वजह से दीवार गिरी है लेकिन कोर्ट ने कहा नहीं ये बारिश इतनी नॉर्मल बारिश थी इसमें एक्ट ऑफ गॉड नहीं कह सकते कोई हैवी रेनफॉल नहीं थी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सरकम अक्रेंस नहीं था तो यहाँ पे इसको नहीं मिला एक्ट ऑफ गॉड का ये प्राइवेट डिफेंस तो हमने क्रिमिनल लॉ में भी पढ़ा है कि प्राइवेट डिफेंस आप ले सकते हैं तो इसमें मैं दोबारा इसमें जाने की जरूरत नहीं है और ये टॉट में बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है तो प्राइवेट डिफेंस में भी कुछ केस हैं मिस्टेक के भी कुछ केस हैं नेसेसिटी जैसा कि मैंने बताया कि आप कोई चीज़ कर रहे हैं किसी ग्रेटर हार्म को बचाने के लिए इफ एन एक्ट इज डन टू प्रिवेंट ग्रेटर हार्म इवन दो द एक्ट वॉज डन इंटेंशनली इज नॉट एक्शनेबल एंड सर्व एज अ गुड डिफेंस तो ये है इन नेसेसिटी का केस है नेसेसिटी का केस मान लीजिए कि किसी के घर में आग लगी है और आप दौड़ के वो आग बुझाने जा रहे हो तो उसके घर में घुस रहे हो और आग बुझा रहे हो तो वो ये थोड़ी कहेगा कि तुमने कैसे मेरे घर में ट्रेस पास किया ट्रेस पास किया आग बुझाने के लिए आग बुझाना ज़्यादा जरूरी था इसलिए ट्रेस पास में आप डिफेंस ले सकते हो कि नेसेसिटी थी मुझे आग बुझानी थी इसलिए मैंने उसके घर में ट्रेस पास किया तो ये आप नेसेसिटी हो गया सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी जनरल डिफेंसेस और स्टैचुटरी अथॉरिटी होती है कि अगर आप स्टैचुटरी अथॉरिटी के अंडर कुछ कर रहे हो आप पीडब्ल्यूडी है सड़क खोद के बना रहे हैं अपना ब्रिज बना रहे हैं मेट्रो की लाइनिंग डाल रहे हैं उससे आपको प्रॉब्लम हो रही है आपका रास्ता रुक रहा है लेकिन उसके लिए आप टॉट में जा थोड़ी जा सकते हो आप ये नहीं कह सकते हो ना कि यहाँ पर स्टैचुटरी अथॉरिटी इसने क्योंकि वो अथॉरिटी के अंडर में हो रहा है कोई रेलवे का प्रोजेक्ट चल रहा है कोई रोड का प्रोजेक्ट चल रहा है उस वजह से जो भी चीज़ें हो रही हैं भले ही आपको असुविधा हो रही हो लेकिन आप टॉट के क्लेम नहीं ले सकते उनसे क्योंकि ये सारी चीज़ें स्टैचुटरी अथॉरिटी के अंडर हो रही हैं तो यही इम्पॉर्टेंट हैं कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं इसको स्टैचुटरी अथॉरिटी का डिफेंस है नेसेसिटी का डिफेंस है मिस्टेक का डिफेंस है प्राइवेट डिफेंस है एक्ट ऑफ गॉड है इनएविटेबल एक्सीडेंट है प्रिंटिव द रॉन्ग टूवर है और वॉल्टी नॉन फिट इंजोरिया है ये इम्पॉर्टेंट डिफेंसेस हैं लॉ ऑफ टॉट्स में जिसमें कि जिसमें जो जितना जो जानना आपको ज़रूरी है और इसी में से क्वेश्चंस भी आएंगे तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं अगले सेशन में मिलते हैं इसी को थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे जो चीज़ें रह गई हैं और जो भी नया टॉपिक होगा उस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं और अगर नहीं आ रही हैं तो आप कमेंट में लिख के मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं और अगले सेशन में कोई सजेशन हो कोई इम्प्रूवमेंट हो जिसको मैं इनकॉर्पोरेट कर सकूं तो प्लीज़ मुझे बताइएगा तो ऑल द वेरी बेस्ट टिल देन हैव अ गुड डे हैव अ प्रोडक्टिव डे गुड बाय